aluna, olá aluno, seja bem-vindo a mais uma aula de física aqui pelo, pelo preparatório Paz o MNE. Bom, a aula de física de hoje é sobre introdução à óptica geométrica, né? Então nós vamos responder e comentar questões, né? Então vamos ver aí é, o que tem de teoria né, física, né? Quais teorias dentro da física que nós iremos abordar aí nas questões, né? Tá ok? Nas questões da UEMA e do ENEM. Tá ok? Então fica ligadinho na aula de hoje. Aula bacana, tá certo? Papel, caneta, para fazer suas anotações. Então vamos lá para a primeira questão, né? Então a primeira questão é o seguinte, né? Questão do ENEM. A figura mostra, de forma esquemática, uma representação comum em livros, né, em diversos livros e textos sobre eclipse. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer duas vezes a cada volta completa da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar e nem o lunar ocorre com tal periodicidade. A periodicidade dos eclipses ser diferente da possível percepção do estudante, ocorre em razão de, letra A, eclipses noturnos serem imperceptíveis à Terra, letra B, planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes, letra C, a distância entre a Terra e a Lua variar ao longo da órbita, né? letra D, eclipses serem visíveis apenas em parte da superfície da Terra, e letra E, o Sol ser uma fonte de luz extensa comparada ao tamanho da Lua, certo? Então vamos lá. É... Então a questão 1, um, né? Bom, então nós temos aqui, ó, Sol, vou fazer aqui a figura, não é? Aqui nós temos a Terra, ok? A Terra. E nós vamos ter aqui, eu vou colocar a Lua bem aqui, tá? Nós vamos ter aqui a Lua. Tá ok? Bom, o que acontece? Então, o Sol, como ele é a fonte de luz e calor, né, ele vai emitir né, essa luz, né, já que nós estamos falando aqui do assunto de óptica, né, vai emitir essa luz. E essa luz, ela vai chegar aqui né, na Terra e na Lua e vai fazer, não é, 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 vai iluminar. Não é? No caso da Terra, nós entendemos bem como é que acontece, né? Então vai ter aqui, ó, uma linha divisória, né? Então de um lado é dia, tá ok? Que é onde a, os raios solares estão chegando. E do outro lado é noite, não é isso? Porque nós não temos incidência direta dos raios solares, né? Então a luz, ela não chega de forma direta, tá ok? Na Lua, nós vamos também ter a mesma configuração, tá ok? A mesma configuração. Então, de um lado da Lua nós temos a Lua iluminada e do outro nós vamos ter a Lua não iluminada. Tá ok? Bom, só que essa Lua ela também tem um movimento, a Lua ela também tem um movimento em torno é, da Terra. Tá ok? Então, a Lua, ó, ela vai fazer o seu movimento aqui. Tá ok? E ela também vai continuar recebendo aí esses é, raios solares, tá ok? Então ela continua a receber esses raios solares, certo? A diferença aqui, né, que existem é, 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 épocas ou situações em que esses eclipses, tanto o eclipse lunar quanto o eclipse solar, né, que há uma diferença entre eles muito grande, tá ok? Então vão ter épocas em que eles vão ser mais propícios. Isso por quê? É. Ainda pegando aqui a configuração, tá ok? É, então nós temos aqui, ó, por exemplo, o Sol, né, o Sol, escrevi aqui ao contrário, o Sol aqui no centro, tá certo? Na verdade não é nem no centro, é um dos focos né, de uma elipse. E nós vamos ter o movimento da Terra, né? então a Terra não é, em... Movimento aqui, não é? Em torno do Sol. Tá certo? Então ele faz basicamente isso. Então, 
né, dentro dessa configuração do movimento de rotação, né, de, desculpa, de translação da Terra em torno do Sol, nós vamos ter locais em que, né, em que essa Terra, é, né, que o movimento da Terra ele vai ocupar, e que serão mais propícios para que ocorram os eclipses. Que né, locais são esses? Certo? Levando em consideração que a Terra e a Lua, né, eles não, não têm um alinhamento, né? Não tem um alinhamento com o Sol. Né? Isso quando a gente fala o eixo de, rota de translação da, da, da Lua em torno da Terra. Certo? Então eles não têm ali, é... eles não são alinhados todo o tempo. Certo? Eles têm uma angulação, têm um ângulo, que é justamente esse ângulo em que em alguns momentos não é? em que é... Terra, a, a Terra está em movimento em torno do Sol, ele, esse ângulo ele vai sumir. Então, a Terra, a Lua e o Sol, eles vão ficar aí, basicamente, numa forma de alinhamento, tá certo? Então, existem locais, por exemplo, né, em que a Terra está ocupando, em que esses locais, eles são propícios para acontecer o eclipse, não é? Então, esse local aqui que eu estou pintando é um local em que a Terra ele vai não é, assumir o um movimento de rotação, em que é propício para... Não é? o eclipse, e tem locais em que eles não são propícios para eclipse, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, tá certo? Porque o texto fala muito bem em que a figura em que está sendo mostrada, certo? Dá a entender de que é, é, dentro desse movimento de, de translação da Lua em torno da Terra, né? Em que nós temos aí sempre dois, né? dois momentos em um mês, por exemplo, em que é, ocorre eclipse, isso não acontece, certo? Uma outra coisa, o eclipse solar, diferenciando, o eclipse solar é quando a Lua ela está alinhada entre o Sol e a Terra. Aí nós vamos ter o seguinte, né? aí entra os princípios da óptica geométrica. De que forma? Então nós temos ó, os raios solares, certo? Que vão passar aqui né, nas fronteiras da Lua, Tá certo? Então nós temos aqui uma área em que vai ser uma área em que não vai receber esses, esses raios solares, tá certo? Não de forma direta, tá ok? E nós temos também, ó, os raios solares que possivelmente possam cruzar, não é? Aqui também nas fronteiras da Lua. Então nós vamos ter aqui é, áreas em que nós vamos, né, dentro desse espaço aqui, e que nós vamos ter o eclipse solar total e o eclipse solar parcial, certo? O que é o eclipse solar total? É quando fica totalmente escuro, certo? O dia, de repente, vira noite porque a Lua fica, de fato, na frente do Sol. Isso para nossas percepções. E o eclipse parcial é quando é, ele não fica totalmente na frente do Sol, né? Então nós temos a Lua cobrindo parte do Sol, ok? E ali... Né, com essa figura que se forma lá, né, que a gente, quando a gente olha, a gente vê que está faltando uma partezinha do Sol, então ali é um eclipse parcial, tá ok? Quando a Lua se projeta atrás da Terra, nós temos o um eclipse chamado de eclipse lunar, tá ok? Nesse eclipse lunar, aí nós vamos ter o papel invertido aqui, ó. Então eu tenho não é? É, os raios solares... É, passando aqui, aqueles que passam direto, então não pegam na Lua, e aqueles que cruzam, né? E aqueles que cruzam, tá bom? Então nós vamos ter uma área em que nós vamos ter o eclipse parcial da Lua e outros que nós vamos ter o eclipse total da Lua, certo? Então quando a Lua ela chega na área de eclipse total, ela muda de cor. A diferença é que no Sol, o Sol ele vai desaparecer por alguns instantes. E a Lua não, a Lua ela muda de cor, ela fica mais avermelhada, certo? Ok? Então ali é quando nós temos o eclipse total, tá certo? Então, os raios solares, pelo princípio da óptica geométrica, né? Eles não vão sofrer aqui curvas, isso levando em consideração a óptica geométrica, né? Eles passam em linha reta, então nós temos essa configuração que vai nos dar aí essas áreas, dentro dessas áreas que são propícias aí a eclipse, tá ok? Então, analisando as opções, nós vamos ter o seguinte, ó. Letra A. Eclipses noturnos serem imperceptíveis da Terra, certo? Isso é mentira, porque nós temos o eclipse da Lua, né? o eclipse lunar. Esse eclipse lunar, ele é visto durante a noite, certo? É, letra B, planos das órbitas 
da Terra e da Lua serem diferentes. Correto, os planos são diferentes, tá certo? É como eu já falei, eles não são todo o tempo alinhados. Tem um ângulo né, entre a linha que liga o Sol e a Terra, tá certo? Então é como se fosse o seguinte. Deixa eu apagar aqui esse lado. Então tem uma linha que liga Sol e Terra, a órbita do Sol e da Terra, né? Então, é, por exemplo, aqui o Sol e aqui a Terra. Então nós temos essa linha que liga eles. Não é? Como se fosse a órbita da Terra ali em torno do Sol, dentro dessa linha. E nós temos aqui ó, é a órbita da Lua, por exemplo, é nessa outra linha. Tá certo? Então tem aqui um ângulo, teta aqui, entre eles. Existem momentos em que, dentro desse, desse período, em que esse ângulo né, ele tende a zero, então a Lua, né, a órbita da Lua com a Terra, acaba entrando aí, nesse mesmo alinhamento. Então, é nesse momento em que nós temos uma área, né, uma região, um tempo propício para se ter os eclipses. Tá ok? Letra C. Distância entre Terra e a Lua variar ao longo das órbitas? Também não. Certo? Isso não vai definir que ocorra eclipse ou não. Letra D. Eclipses serem visíveis apenas na, na parte da superfície da Terra? Também não. E letra E. O Sol... Ser uma fonte de luz extensa comparado ao tamanho da Lua. Também não. Então, resposta letra B, né? Planos das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Tá ok? Então, vamos para a questão 2, né? Sem perder tempo. Quando se considera é, a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os, todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, né? São os raios luminosos. É, se atravessam uns aos outros sem se espalharem, sem se espalharem, né? Compreende-se que quando vemos um objeto luminoso, né, isso não poderia ocorrer é, pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala né, que atravessa o ar, pois certamente isso né? repugna bastante é, a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Okay? Então está dizendo o seguinte aí, né, no texto. Então nós temos a luz, essas, essa luz ela pode se cruzar, por exemplo, né, vindo de diferentes, diferentes locais, lo, lugares, né, e elas atravessam, se atravessam, então elas estão cruzando e elas vão continuar o seu caminho. É diferente com o que acontece com uma flecha, por exemplo, como o texto fala, né? Então, a flecha, se duas flechas se cruzam, logicamente que elas irão se bater e irão desviar os caminhos. A mesma coisa acontece aí com a bala, né? Como diz o texto, tá ok? O texto contesta que a concepção acerca do comportamento da luz, né? Então, letra A. O entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação difundido pelos defensores da existência do éter, Letra B, o modelo ondulatório da luz, né, para a luz, a qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Letra C, o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve que a luz é, descreve a luz como um feixe de partículas. Né? Letra D, a crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. E letra E, a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Né? Então vamos lá. É, nós temos alguns princípios básicos né, dentro da óptica geométrica, certo? O primeiro é que a luz, ela sempre se propaga em linha reta, ela não, não, não faz curva, certo? O máximo que ela pode sofrer são desvios. Então a, a luz, ela se propaga em linha reta, ok? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio, é que quando dois feixes de luz se cruzam, né, eles percorrem o seu caminho normalmente depois desse cruzamento, certo? Mantendo até o mesmo comprimento de onda, né? Mantendo até a mesma, a mesma coloração, se a gente for falar de luz monocromática, por exemplo. Tá ok? Então eles se cruzam, mas eles permanecem o seu caminho sem interferência alguma, tá certo? E o terceiro princípio é o princípio da reversibilidade. Então o caminho de ida de um feixe de luz 
também é o mesmo caminho de volta. Né? E nós podemos, por exemplo, é, 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 ter como exemplo né, um espelho. Então, se você consegue ver uma, uma pessoa é, por um espelho, né, através de um reflexo, essa, essa pessoa também consegue lhe ver por esse mesmo reflexo. Está ok? Por esse mesmo espelho, nessa mesma posição. Então, esse é o princípio da reversibilidade da luz. Tá certo? Então, como ele está falando aqui no texto sobre o segundo, né, o segundo princípio, né, o segundo da óptica geométrica, que é dos caminhos, né, dos feixes de luz que se cruzam, mas permanecem nos seus caminhos, sem sofrer interferência, então, isso vai contrapor alguns desses modelos. Por exemplo, a letra A, ele fala né, que o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação, né, difundido pelos defensores da existência do éter, tá certo? isso não é verdadeiro para essa situação. Tá ok? Apesar de que né, foi feito um experimento com luz justamente para contrapor essa ideia do éter, certo? lá é, é, pelo Milica, né, pela galera lá, tá certo? mas o que o texto fala, ele não fala sobre isso. Tá ok? Letra B. O modelo ondulatório para a luz... Né, é, o qual considera a possibilidade da interferência entre os raios luminosos, tá ok? De fato, o texto ele fala sobre o modelo ondulatório, tá ok? Mas ele não fala dessa possibilidade de interferência, muito pelo contrário. Ele diz que não há interferência. Letra C. O modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve que a luz é, é que a luz como um, é, um feixe de partículas. De fato, Newton Newton, o Isaac Newton, ele defendia de que a, que a luz ela tinha um modelo corpuscular. Ok? Corpuscular. Então, isso era o que Newton defendia. Certo? Que a luz ela era é, é, é feita por é, matéria. Certo? Tá okay? Então, Newton, lá no seu laboratório, ele começou a fazer todo essa, essa, esse estudo sobre a óptica geométrica. Tá okay? Então, ele chega à conclusão ali de que a luz nada mais era do que o movimento de corpos. Certo? Esses pequenos corpos que a gente não conseguia ver. Tá certo? Então, desses fótonzinhos de luz, né? chamava de fótons. Certo? Só que, o, só que se a gente levar em consideração, se nós temos dois feixes de luz, né? Vou pegar aqui um feixezinho preto, pronto, vamos supor que aqui seja um feixezinho de luz, certo? E se nós tivermos aqui um outro azul, por exemplo, quando eles se cruzam, certo? Quando eles se cruzam aqui neste ponto, nós vamos ter né, a seguinte situação, né? Esses feixezinhos de luz azul, com certeza eles irão ali colidir com os feixezinhos pretos. Então nós vamos ter aqui alguns desvios de feixes, né? tanto para um lado, quanto para o outro, quanto para cima. Então nós não teríamos aí é, mais um feixe de luz né? retilíneo. Né? Então esse aqui é um feixe de luz, ok? E o azul aqui é outro feixezinho de luz. Pronto. Nós teríamos aqui, ó, algum desses, desses corpozinhos fugindo desses feixes, justamente por conta do choque que iria ocorrer. E isso não acontece, isso não acontece na prática. Então o texto, ele está contrapondo esse modelo corpuscular, né? Então resposta, letra C, certo? No caso da letra D, ó, a crise na velocidade da luz infinita defendida é pela maioria dos filósofos gregos, também não, certo? E letra E, a ideia é difundida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos, né? Também não, de fato os gregos defendiam que a luz era produzida pelos olhos, né? a gente só enxergava porque é, os nossos olhos, eles emitiam um feixe de luz e voltava até ele, né? Voltava até os olhos. Mas o texto não fala sobre isso, né? Ele fala né, desse contraponto que há entre o modelo defendido por Newton, e a prática. Né? Lembrando de que a luz ela tem um comportamento dual, certo? A luz ela se comporta, ora, como onda, 
defendida aí por Huygens, e ora como partícula defendida por Newton. Só que isso é um estudo posterior, tá ok? Bom, então com essa questão nós ficamos por aqui e até a próxima. Olá aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de física, né? aqui pelo preparatório o EMA, né? o EMA Paz e também ENEM. Bom, a aula de hoje nós vamos falar de refração e lentes, tá ok? Então, aquilo de sempre, né? nós vamos responder questões, comentar né, o conteúdo né, que está dentro dessas questões, tá ok? E tudo isso para que você entenda muito bem aí o conteúdo de física, né? Que você esteja preparado para os vestibulares da UEM e também outros vestibulares, tá certo? Então, para isso, pegue papel, pegue caneta, faça aquela anotação, tá ok? Para que você posteriormente possa estudar, lembrar né, dos conceitos e tente responder as questões aqui juntamente comigo, né? Ok? Então vamos lá, né? Primeira questão. Diz o seguinte, questão do Enem, né? Será que uma miragem é, ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno óptico, conhecido como Fata Morgana, né, pode fazer com que uma falsa né, parede de água apareça sobre o horizonte molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida né, pela água fria pode ser desviada né, por uma camada em comum de ar quente acima, chegando até o observador, né, vinda de muitos ângulos diferentes. De acordo com os estudos dos pesquisadores né, da Universidade de San Diego, uma fata morgana pode ter né, obscurecido os, né, os icebergs da visão da, tripula da tripulação que estava a bordo do Titanic. Dessa forma, é, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma névoa escurecida, é, que se parece muito com as águas calmas no escuro. O fenômeno óptico que, segundo os pesquisadores, provoca a fata morgana é letra A, ressonância, letra B, refração, letra C, difração, letra D, reflexão e letra E, difusão. Né? Então vamos lá. Então que fenômeno é esse? Bom, então seria basicamente isso, né? É... Nós temos aqui as águas calmas né, do oceano, tá ok? Por uma questão né, é, de iluminação, de temperatura, né, as massas né, gasosas com densidades diferentes, ele vai acabar formando ali uma miragem, né? Então essa miragem seria, basicamente, não é, você vê algo que não está naquele local, certo? Por exemplo, é como se essa massa aqui de água, né, as águas do oceano, elas na verdade estivessem aqui acima, ó. Aqui acima. Cobrindo, não é, os possíveis icebergs, né, que tivessem aqui, né, na água, ok? Então, quem vem do navio, né, acaba olhando não a superfície abaixo, mas a superfície acima, certo? Cobrindo o que está por baixo. Então, é basicamente isso que está falando o texto, tá certo? É, há pouco tempo, é, algumas imagens, né, na verdade, uma imagem específica, é, acabou rodando aí pelas redes sociais, que é a imagem de um navio, na, no horizonte, né? 
Então a imagem é o seguinte, né? Eu vou tentar aqui desenhar. Então, nós temos aqui o horizonte, certo? Nós temos aqui a praia, certo? Então aqui a praia. O horizonte. E o um navio estava bem acima, né? Aqui da linha do horizonte, certo? Então, se percebia, era que tinha uma distância entre a superfície da água e o navio, né? Como se o navio estivesse flutuando, de fato, tá certo? Então, esse mesmo fenômeno aqui, né, que é a fata morgana, é esse mesmo aqui que a galera viu lá, né? Acredita-se que tenha sido isso que... É, é, que tem ali encoberto nessa né, região com essas pedras, né, com esses icebergs, certo? E esse fenômeno acontece por conta de que, se nós temos uma diferença de massa gasosa, né, essa diferença de temperatura, essa diferença de concentração, a luz ela vai passar por essas massas gasosas, tá certo? Aí nós entramos dentro de um conceito, certo? Que conceito é esse? Vamos imaginar aqui que a gente tenha um reservatóriozinho com água. Então, nós temos água. E o feixe de luz, ele vai chegar nesse reservatóriozinho de água. Ó. Então, nós temos aqui a luz em vermelho. O que é que vai acontecer? Esse feixe de luz, ele vai passar direto ou não? A resposta é não, ele não vai passar direto. Ele vai sofrer um desvio. Né? ele iria percorrer o seu caminho normal, vou colocar aqui de verde o caminho normal, certo? se ele seguisse essa linha. Mas não, ele vai sofrer desvio. Ele sofre desvio por conta de quê? Porque é uma mudança na velocidade, certo? Há uma mudança na velocidade dessa luz. E a mudança dessa velocidade faz com que ela acaba sofrendo desvios. Tá ok? E esses desvios que a luz faz... Quando passa de um meio para o outro, é o que nós chamamos de refração. Então esse é o fenômeno da refração. Então a fata morgana, certo? Fata morgana, o nome é esse mesmo, ó, fata morgana, que esse fenômeno, ele ocorre graças ao fenômeno da refração. Então a luz, ela passa por massas gasosas diferentes, tá certo? Com concentrações diferentes, e isso faz com que essa luz ela acabe sofrendo desvios. Tá OK? Então ela sofre desvios e chega até os olhos de quem está aqui vendo, né? Esses desvios, então a impressão que se tem é que um determinado objeto, ele acaba é, 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 aparecendo numa posição aparente. E essa posição aparente, ela acaba sendo uma posição que é até estranha, né? Estranha para a gente, que é o caso do navio. Tá ok? Não quer dizer que aquele navio, ele esteja naquele local de fato. Certo? Esteja naquele local de fato. Certo? O navio não está voando. Mas aí, quando a gente olha, a impressão que tem é que ele está ali justamente por conta dos, sof dos, dos desvios sofridos pela, pela luz. Então, o fenômeno é a refração, que você vai encontrar a resposta lá na letra B. Né? Então, B, refração. Certo? Então, primeira questão batida, né? Primeira questão resolvida. Vamos para a questão 2. Também questão do Enem. Diz o seguinte, né? As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar né, por causa de reações químicas reversíveis é, entre uma, espé uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser utilizadas né, e a escolha do, do melhor reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos. 1. Um, quando escurece a lente. 2. O tempo de escurecimento quando exposta à luz solar. E 3. O tempo de esmaecimento em ambiente sem 
forte luz solar. A transmitância indica né, a razão entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ela. Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram analisadas cinco amostras que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro, são representados os resultados. Né? Então, tem aí um quadro, zinho, né? Considerando é, os três aspectos, né? qual é a melhor amostra de lente fotocromática para ser utilizada em óculos? Né? Então, tem aí as amostras, né? Amostra 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, o tempo de escurecimento. É, a lente 1, 20 segundos, a lente 2, 40, a lente 3, 20, a lente 4, 50 e a lente 5, 40, né? É, tempo de esmaecimento, né? Aí a lente 1, né? 50 segundos, a lente 2, 30 segundos, a lente 3, 30 segundos, a lente 4, 50 segundos e a lente 5, 20 segundos, né? E transmitância média da lente quando exposta à luz, né? A luz solar, isso em porcentagem, né? Então nós temos aí, né? 80, 90, 50, 50 e 95, tá ok? Então, considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática a ser utilizada em óculos, né? Então os três aspectos são quais, né? Vamos recapitular. Um, é quando escurece a lente, certo? Letra 2, é, né? O tempo de escurecimento quando exposto à luz solar, e o 3, o tempo de esmaecimento né, em ambientes sem forte luz solar. Então aqui é bem simples. Né? Um, é o tempo que a lente escurece, chegou em um ambiente claro, muito claro, a lente vai escurecer. O 2, é o tempo de escurecimento quando exposto à luz solar, né, você saiu de um ambiente né, externo, Okay? A luz solar, então ele vai escurecer. E três, é o tempo em que ele vai esmaecer, né? O tempo em que essa lente ela vai, entre aspas, clarear quando o ambiente é, não tem muita luz. Então são esses três aspectos que tem que levar em consideração. Então nós temos aí as amostras. Por exemplo, a amostra 1. A amostra 1. Né? O tempo de escurecimento é de 20 segundos, Certo? Isso quando chega num ambiente muito iluminado. Acho que é um tempo bacana. O tempo é, é, para poder clarear, né? o tempo de esmaecimento. Aí vai para 50 segundos. Certo? É quase um minuto, não é isso? Então, se você sai de um ambiente é, claro, né? por exemplo, está aí num ambiente muito claro né? e passa para um ambiente escuro. Então, esse, essa reação em que essa, essa lente ela vai fazer isso é uma reação muito, um tempo muito, muito pequeno. Quer dizer, desculpa, o tempo é muito grande, não é isso? Então, tu vai ficar muito tempo ali do escuro, né? Entre aspas. Ok? Então, essa amostra 1, por esse tempo de esmaecimento, ela acaba sendo não adequada, né? E, e, e a transmitância né, média da lente quando exposta à luz solar é de 80%. Certo? Mas enfim, vamos lá. A 2. O tempo de escurecimento. 40 segundos. Dentro das amostras é um tempo que também é muito longo, né? 40 segundos para escurecer. Tu está vindo num ambiente né, é, é escuro, né, claro, passa por um ambiente escuro, então até ele escurecer, sendo que é, tem as reações do, 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 dos, próprios, dos próprios olhos, dos olhos, né? Em, em, em quando você chega num ambiente muito claro, é, os olhos ainda não, ainda não estão preparados para aquilo ali, tá certo? Então, eu acho que é um tempo também muito longo, né? Tá ok? A amostra 3, ó. Na amostra 3, ó. Tempo de escurecimento, 20 segundos. Né? Tá dentro da média que vocês podem ver aí no quadro, né? Assim, é o menor tempo, né? O tempo de escurecimento, 30 segundos. Tá ok? Também está dentro de uma média, né? E a transmitância também, quando exposta ao sol, de 50%. Tá ok? Então, dentre as amostras que estão aí, por exemplo, a 4, ó, o tempo de escurecimento é 50, 
o tempo da, da ciclo, o tempo de escurecimento é 40, né? Então, são tempos muito longos. Então, dentre as amostras que aí estão expostas, né? É a letra C, né? que é a amostra 3, é aquela que é mais adequada, né? para uma lente fotocromática que pode ser utilizada em óculos. Utilizada em óculos ok? Então a resposta dentre as que estão aí só pode ser a amostra 3, né? Resposta letra C. Lembrando, lembrando que uma lente esférica, certo? Uma lente de óculos, ela também utiliza os princípios da refração, ok? Porque o que acontece? A luz, ela passa pela lente... Então, vamos botar aqui uma lente, por exemplo. Certo? Então, nós temos uma lente convergente, por exemplo, né? de borda fina aqui. Ó. Então, a luz, ela chega até a lente, ok? E o que acontece? Essa lente faz com que essa luz, ela faça um desvio, tá ok? Então, nós temos... Né? Por atravessar essa lente, nós temos aí também, levando em consideração os princípios da refração. Ok? Então, a lente ela tem que facilitar né, essa passagem dessa luz e fazer com que essa luz ela se adeque não é, àquela possível deficiência que possa ter nos olhos. Certo? Então, questão 2, letra C. Né? Questão 3, né? tem assim. É sabido que as lentes descartáveis, ou lentes usadas nos óculos tradicionais, servem para corrigir dificuldades na formação de imagens do globo ocular e que desviam a trajetória inicial do feixe de luz incidente na direção da retina. Sendo assim, o fenômeno físico que está envolvido quando a luz atravessa as lentes é letra A, reflexão especular, letra B, difração luminosa, letra C, dispersão, letra D, difusão e letra E, refração luminosa. Bom, gente, eu acabei de explicar na questão 2, né? As lentes, elas funcionam graças à refração, né? Então, elas funcionam por conta da refração luminosa. Então, a resposta só pode ser a letra E, ok? Só pode ser a letra E. Por exemplo, reflexão. Se a lente de um óculos, né, por exemplo, fosse por reflexão, então esse óculos, nós iríamos utilizar esse óculos para não enxergar nada. Certo? Porque nós teremos um espelho no lugar da lente, a luz ia incidir e iria refletir, né, não passando para o outro lado. Certo? Então seria basicamente isso. Por exemplo, nós temos aqui ó, o olho humano, tá ok? O olho humano. E colocasse aqui um espelho, né? Pronto. A luz, ela iria incidir e iria refletir. Não passando nada para o outro lado. Então a pessoa ia ficar aqui às escuras, ok? Difração luminosa. Okay? Difração luminosa, né? Também não, né? Então, iria ter um fenômeno da difração. A luz, a luz iria passar é, por, por camadas, né? E aí nós teríamos ali é, a formação de novas ondas e isso não é, não é isso que acontece. Tá ok? Letra C. Dispersão da luz. A luz passa pelo, pela lente e nós temos ali uma decomposição do que é formada essa luz. Também não. A gente não usa uma lente para poder ver quais são as cores que tem naquela luz. Não é isso que acontece. Certo? Letra D, difusão. Né? A difusão é a luz bater, não é? no caso da lente, e ela se espalhar para vários cantos, né? para todos os cantos. Não é isso que acontece, certo? Porque, até porque a difusão, nós temos aqui o um processo de difusão, de reflexão difusa, tá certo? Por exemplo, em que nós temos o espalhamento dessa luz quando ela bate, e não é isso que acontece. Então a letra E é a refração, porque a luz, ela bate na lente e ela tem que passar para os olhos, 
certo? Então, a resposta é refração luminosa, tá ok? Então, das três questões em que nós temos aqui, nós temos o exemplo da fata morgana, não é? que é aquela ilusãozinha de ótica, que é feita por conta da refração, nós temos ali não é? a diferença das massas, que é por refração, tá ok? Nós temos a segunda, que é, a segunda e a terceira, que é a questão da lente, né? E a lente funciona por refração, tá certo? A luz, ela sofre desvio por conta da refração que a lente vai proporcionar, ok? Então, com isso, nós finalizamos a nossa aula de hoje e até a próxima. Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um preparatório do Pais do Emanem. Eu sou o professor Celso Ramos, seu amigo professor de biologia da plataforma Gonçalves Dias. E hoje nós vamos revisar mais um conteúdo aqui é, para a gente ver que tipos de questões que podem cair né, no, no EMA e também no Enem. A gente vai trabalhar agora conteúdos, é, questões que envolvam o conteúdo de enzimas, tá? A gente vai relembrar o que, o que, que são as enzimas, para que, é que elas servem, onde elas atuam, tá certo? Então a gente vai ler essa questão aqui e antes da gente conseguir ler ela, aliás, depois que a gente terminar de ler ela, a gente vai revisar um pouco sobre as enzimas, tá pessoal? E ela diz o seguinte, as enzimas biocatalisadoras de indução de reações químicas reconhecem seus substratos através de quê? E aí ele coloca essas alternativas aqui. Será que é pela temperatura do meio, pela forma tridimensional das moléculas? Pela energia de ativação, pela concentração de minerais ou pela reversibilidade da reação? Primeira coisa, a gente tem alguns conceitos aqui que a gente precisa relembrar. O que, que são enzimas? O que, que são biocatalisadores? Né? Ah, e aí a gente vai relembrar muito que esses conceitos estão, estão muito relacionados ao conceito de reações químicas. Tá? Então vamos aqui. É... As enzimas, geralmente, quando a gente fala de enzima, a gente fala do modelo chamado modelo chave fechadura. Tá? As enzimas são moléculas que atuam sobre é, duas ou mais substâncias que vão, se, que vão reagir entre si. Então eu tenho duas ou mais substâncias que reagem entre si, mas para que elas possam reagir, nós temos a enzima que vai auxiliar para que essa reação química aconteça. Por isso que nós chamamos as enzimas de biocatalisadores, tá? E o que, que são biocatalisadores? Ah, na química, catalisadores são moléculas, substâncias químicas que aceleram uma reação química, aceleram a velocidade de uma reação química e diminui a energia de ativação. O que, que é energia de ativação? Energia de ativação é a energia necessária para que é, reagentes possam promover uma reação química, tá? Eu vou já mostrar para vocês como é que isso acontece. Mas aqui, falando das enzimas, a gente diz que ah, existe o um modelo chave fechadura, tá? A gente diz que as enzimas, elas atuam sobre os substratos, tá? Então, quando eu tenho dois reagentes que vão reagir entre si, eles são substratos de uma determinada enzima. Então, eles se encaixam perfeitamente com a enzima. Para a gente entender melhor, eu tenho aqui essa figurinha para ficar mais claro. Eu tenho aqui uma molécula, tá? Essa molécula que é, está representada por essas duas figuras em verde, na verdade é uma figura só, né? Ah, nós chamamos de substrato, tá? E aqui nós temos a enzima. Percebam que essa enzima, ela tem aí um, um, um encaixe perfeito, né? ela se encaixa perfeitamente com o substrato, da mesma maneira que, por exemplo... Uma chave, ela se encaixa perfeitamente com a fechadura. Nós sabemos que não é qualquer chave que vai abrir uma fechadura. Tem que ser a chave específica. Então, da mesma maneira que eu tenho uma chave específica para uma fechadura, eu tenho aqui uma enzima altamente específica para atuar sobre um substrato. Esse substrato é uma molécula qualquer, tá certo? A gente não está especificando que molécula é essa. Então, nós temos uma molécula que vai sofrer um tipo de reação química, tá? E essa reação química vai ser mediada por uma enzima, que se encaixa perfeitamente com esse substrato. Então, veja agora que eu tenho 
depois que os dois se encaixam, eu tenho o complexo enzima-substrato. Complexo enzima-substrato. E aí, nós temos esse local do encaixe do substrato na enzima, nós chamamos isso aqui de centro ativo. É nesse centro ativo em que vai acontecer uma reação química que essa enzima vai catalisar. E aí percebam que no final do processo nós, nós vamos ter, depois que ocorrer a reação química, nós vamos ter o complexo enzima-produto. Então antes nós tínhamos o complexo enzima-substrato, agora nós temos o complexo enzima-produto. Esses dois produtos vão se soltar da enzima e aí nós temos os produtos finais. Tá? E aí percebam que no final da reação química, a, a enzima ela permaneceu intacta, ela não foi alterada de jeito nenhum. Então nós temos aqui que as enzimas elas têm uma alta especificidade, esse é o modelo do, da chave fechadora, tá gente? Esse modelo ele diz que as enzimas elas têm uma alta especificidade com o substrato tá? e elas modificam o substrato não ocorre o consumo da, da enzima que é envolvida. Então você percebe que no final do processo, a enzima permaneceu intacta, tá pessoal? Então nessa outra figura é a mesma coisa, só que a diferença da, da, dessa segunda figura com relação à primeira figura é que inicialmente nós tínhamos uma molécula que sofreu uma reação enzimática e aí ela gerou duas moléculas. Agora nós temos uma situação inversa, né? É uma situação em, em que eu tenho duas moléculas que vão se encaixar no centro ativo dessa enzima e aí no final a, as duas moléculas, o que era duas, vira apenas uma única molécula. Na primeira situação eu tinha uma quebra de uma molécula em duas e na segunda situação eu tenho uma junção de duas moléculas em uma única molécula só, tá? Então, a, na primeira reação, se é uma reação de quebra, a gente chama de catabolismo. E na segunda reação, se é uma reação em que eu junto duas moléculas numa só, nós chamamos isso de anabolismo, porque eu estou produzindo. Tá? Ah, beleza, então esse é o modelo da chave fechadora. E tem, ainda para falar sobre as enzimas, a gente geralmente fala desse gráficozinho aqui. Olha só, no eixo Y nós temos a, a energia, tá? no eixo X nós temos o tempo. Então aqui, observe o seguinte, eu tenho os reagentes aqui, esses reagentes, nesse caso, eu tenho a glicose, que é essa moléculazinha aqui, ó, e eu tenho o oxigênio. Então a glicose reage com oxigênio. Mas para que a glicose possa reagir com oxigênio, eu preciso elevar a energia de ativação. Ou seja, nesse caso é como se eu fosse elevar a temperatura, tá? Um exemplo. Então imagina que eu tenho... A glicose, que reage com oxigênio, então para que elas possam reagir, eu teria que elevar a energia de ativação. Então, numa situação em que não exista a enzima, olha o tanto, de, olha o tanto que eu tenho que aumentar a energia de ativação. Tá? Eu teria que aumentar essa, essa energia de uma forma muito grande. Tá? Eu, sem a enzima, eu precisaria esforçar de, me esforçar demais, fornecer muita energia para que esses dois reagentes possam reagir entre si. E aí, quando você chega na, na energia de ativação, aí vai gerar o quê? O produto. Está aqui o produto. Gás carbônico mais água. Ou seja, a glicose reagiu com oxigênio, no final produziu gás carbônico e água. Então, precisou de muita energia para isso acontecer. Isso numa situação em que não exista a enzima, ou o catalisador biológico, certo? Agora, vamos perceber o seguinte, com a atuação de uma enzima, veja, com a enzima, nós vamos ter essa mesma reação sendo representada por esse gráfico em azul. Olha aqui, ó, diminuiu a energia de ativação e gerou o mesmo produto. Então, percebam que um catalisador biológico, ele diminui a energia de, de ativação. O que, que é energia de ativação, professor? Energia de ativação é a energia necessária para que a reação química possa acontecer, tá certo? Então, nesse caso, eu diminui essa energia com a atuação da enzima. E ela, ao mesmo tempo, ela acelera a velocidade da reação química. O que acontecia antes numa hora, vai acontecer agora em meia hora, por exemplo, tá? É um exemplo, é uma situação. Uma outra situação que também vai influenciar na atuação das enzimas é o pH. Por exemplo... Para cada enzima, eu tenho um pH ótimo para que ela possa atuar da maneira mais rápida. Por exemplo, 
A pepsina, o pH mais ideal para que ela possa é, ter uma maior velocidade de reação química é o pH em torno entre 2 e 3, olha só. Já para a tripsina, nós temos um pH ótimo em torno aqui de 8, pH 8. Então é o pH mais ideal para que ela possa atuar de maneira mais rápida. Então da mesma, isso é muito importante, esse conhecimento, por exemplo, para a gente entender um pouco sobre as enzimas que atuam no nosso sistema digestório. Vocês sabiam que existem enzimas que atuam exclusivamente em determinada área do sistema digestório? Nós vamos ver um pouco sobre isso lá na aula sobre sistema digestório, tá pessoal? Então, a, as enzimas elas estão relacionadas, por exemplo, com doenças, tá? Então a gente tem situações em que se determinada enzima não for produzida no organismo, você pode ter uma doença acontecendo. Nesse caso aqui a gente tem uma doença que é provocada, por exemplo, pelo acúmulo de um aminoácido, tá? Esse aminoácido aqui chamado de fenilalanina, tá? Nessa situação, por exemplo, para que a fenilalanina ela não se acumule no organismo, existe uma enzima específica, Tá? que é essa bem daqui, ó. fenilalanina hidroxilase. Tá? Vou até falar devagarzinho para vocês, fenilalanina hidroxilase. O que, é que ela faz? Ela converte esse aminoácido aqui em tirosina. Isso é o que acontece de maneira normal no organismo. Agora, se ela não estiver presente aqui, ó, olha o que, é que acontece. Não vai acontecer a conversão desse aminoácido aqui ó, em tirosina e, consequentemente, vai acumular ele no organismo. Se acumular esse aminoácido no organismo aqui, o indivíduo vai ter problema de saúde. É uma situação em que as enzimas elas são importantes né? para que o indivíduo tenha uma, uma saúde perfeita. Tá? Então vamos responder aqui essa questão. Ele diz o seguinte, as enzimas biocatalisadoras de indução de reações químicas reconhecem seus substratos através de quê, pessoal? Vamos lá, o que é biocatalisador? Quer dizer que ele... A, a, acelera a velocidade da reação química e diminui a energia necessária para que essa reação possa acontecer, tá? Então, elas induzem reações químicas. Então, como é que elas reconhecem os substratos? Eu mostrei para vocês, agora há pouco, que as enzimas elas, elas se encaixam perfeitamente com o substrato. Então, nesse caso, vai ser a letra B. A forma tridimensional da molécula é essencial para que a enzima possa atuar no substrato, tá certo? Vamos aqui para mais uma questão. Essa questão diz o seguinte. Sabendo-se que as enzimas podem ter sua afinidade regulada por diferentes condições de temperatura e pH, foi realizado um experimento para testar as condições ótimas para a atividade de uma determinada enzima. Os resultados estão apresentados no gráfico. Antes que eu analise esse gráfico aqui, eu quero relembrar a vocês, né? que na aula de proteína, por exemplo, que as enzimas elas são feitas de proteínas, tá? Então, a gente entende que se uma determinada enzima estiver submetida a uma elevada temperatura, ela perde o seu formato original, tá certo? A temperatura provoca a desnaturação das proteínas que formam as enzimas. E também a, o pH, se eu tiver um pH diferente do que é normal para uma enzima poder atuar, também ela vai sofrer uma alteração na sua estrutura tridimensional. Então ela vai perder essa, esse formato normal dela, consequentemente ela perde a sua, a sua função. Então esse gráfico aqui, por exemplo, ele apresenta no eixo X a, as situações de temperatura e de pH. Percebam que aqui nós temos a temperatura tá? e o pH aumentando. E veja que aqui no eixo Y nós temos a análise da atividade da enzima, tá? Vamos, é, percebam o que está acontecendo aqui, pessoal. Quando eu estou aumentando a temperatura, está aumentando a velocidade da enzima, certo? Ok? Agora é o seguinte. A, e, aliás, é, vamos, vou voltar um pouquinho a nossa análise. Você percebe que nessas três situações eu tenho o mesmo pH, tá, pessoal? Que nós temos o pH igual a 7. E lá eu tenho o pH igual a 8. Então, veja, vamos analisar só o pH. Você percebe que a atividade enzimática, ela diminuiu com o aumento do pH? 
quando foi para o pH 8, olha o que, que aconteceu. Diminuiu a efetividade da enzima. Tá? E agora aqui nessa situação, só analisando o pH 7. Veja que quando eu aumentei a temperatura, tá, até em torno de 30 graus, aumentou a atividade enzimática. Então você percebe aqui que o pH ele influenciou bastante, né? Essa enzima ela, ela atua em torno de pH 7, que é um pH neutro. Vamos analisar aqui a, o que, é que a questão está pedindo. Em relação ao funcionamento da enzima, os resultados obtidos indicam o que, pessoal? Então a gente percebe o seguinte, a letra A está tá dizendo o seguinte, que o aumento do pH leva a uma atividade maior da enzima. Olha, eu estava no pH 7. Veja, a, a atividade da enzima estava lá em cima. Tá? Nas três situações, na temperatura de 10, de 20 e de 30, estava lá em cima. Já que quando eu, quando eu aumentei o pH, diminuiu essa efetividade né, da velocidade da reação da, da enzima. Então você percebe que o aumento do pH, ele diminui. Ou seja, essa letra A está errada, porque está falando que o aumento do pH, ele leva a uma atividade maior da enzima. Não ele leva a uma atividade menor da enzima, tá certo? A letra B, olha o que, é que ela diz. Temperatura baixa, que é em torno de 10 graus, é o principal inibidor da enzima? Olha para esse gráfico. Qual foi a situação em que eu tive uma menor atividade enzimática? Foi na temperatura de 10 graus? Tá? A resposta, pessoal, vai ser a letra D. Por quê? Olha o que, que ele está dizendo o seguinte, ambiente básico, ele reduz a quantidade de substrato metabolizado pela enzima. Porque vamos observar o seguinte, um pH básico, tá? ou seja, um pH menor do que 7, um pH básico, o que, que acontece? A velocidade da reação enzimática ela é mais acelerada. Se eu tenho uma maior velocidade da reação enzimática, essa enzima ela vai poder atuar sobre o substrato de maneira mais efetiva e vai diminuindo as concentrações do substrato, tá? Então essa é a alternativa mais correta, letra D, ok, pessoal? A gente vai passar logo aqui para a próxima questão, porque senão a gente não vai ter tempo, tá? É uma questão do país UEMA 2019, que é, ela diz o seguinte, as enzimas são moléculas de proteínas com grande massa molar que atuam como catalisadores biológicos, também chamadas de biocatalisadores. Repetindo, pessoal, biocatalisadores são é, moléculas que aceleram uma velocidade da reação química tá? e diminuem a, a energia necessária para que essas reações possam acontecer. Então, elas catalisam reações químicas. Então, ele diz o seguinte, que as enzimas são moléculas de proteínas com grande massa molar que atuam como catalisadores também chamados de biocatalisadores. Ou seja, elas conseguem acelerar o metabolismo. Ele já dá o conceito, tá? É, metabolismo são reações do organismo. Por exemplo, uma quantidade de açúcar sobre uma mesa demoraria muito tempo para se decompor em contato apenas com o oxigênio do ar. Mas, quando consumir, consumimos a reação entre o açúcar e o oxigênio, em nosso organismo, ocorre em poucos segundos, pois as enzimas agem sobre as moléculas de açúcar, criando estruturas que reagem mais facilmente, acelerando a reação. Uma maneira de exemplificar a reação de uma catálise enzimática é mostrada nas equações no gráfico a seguir apresentados. Então aqui nós temos a, esse gráfico, né? ele diz o seguinte, ó, o S... É o substrato, tá, pessoal? E aqui, a substrato e a enzima. Então, a enzima, juntamente com o substrato, vai formar o complexo enzima-substrato. Essa é a primeira etapa. Na segunda etapa, essa enzima e substrato vai gerar a enzima e o produto, o produto final, tá? Essa é a segunda etapa. O S representa a concentração do substrato. O E aqui é a concentração da enzima. E o ES é o complexo enzima-substrato. E o P é a concentração do produto. O aumento da concentração do substrato no gráfico aumenta a velocidade do processo. Veja, 
eu tenho aqui a velocidade da reação química, representada pelo eixo Y, e o S aqui, ó, concentração do substrato. Se você aumenta a concentração do substrato, aumenta a velocidade da reação enzimática, só que até um determinado ponto, e aí nós temos uma limitação aqui, porque vai ter substrato demais com pouca enzima, tá? E aí o gráfico e as reações nos levam a afirmar que quando a velocidade V atinge o valor máximo, o que, que acontece? Quando ocorre essa velocidade máxima aqui, pessoal? Letra A, aumento na quantidade de substrato em relação à quantidade da enzima. E aí, nesse caso, vai saturar. Tem muito substrato para pouca enzima. Então, a enzima ela chega à sua velocidade máxima e ela não consegue aumentar essa velocidade além desse limite, porque tem muito substrato para pouca enzima. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre enzimas. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Fala, galerinha. Sejam bem-vindos a mais um preparatório do Pais o Enem. Eu sou o professor Celso Almeida, seu professor de Biologia. E nós estamos aqui na plataforma Gonçalves Dias para revisar mais um conteúdo de biologia para essas questões que vem cair aí no, no Pais Oema, tá? E no Enem também. A gente vai trabalhar agora sistema de gestório, tá? A gente vai responder aqui algumas questões. A gente vai revisar alguns conteúdos relacionados ao sistema de gestório. Então, essa questão aqui, para a gente começar a nossa aula de hoje, né? É do Enem 2021, tá? Uma questão bem recente. Então, prestem bastante atenção, pessoal. Ele diz o seguinte, há algumas décadas surgiu no mercado um medicamento que provocava perda de peso por inibir a ação da lipase, enzima que atua no intestino na digestão de gorduras. Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento, decidiu medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos, um dos produtos da digestão das gorduras no sangue. Então ele mediu a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos no sangue, tá? Mantendo sempre a mesma dieta nos pacientes. Fez as medidas antes e depois da administração dos medicamentos. A figura apresenta cinco resultados possíveis. Então nós temos aqui cinco possíveis resultados. E aí aqui esse primeiro quadradinho preto, ele representa a gordura nas fezes antes né, da, da exposição a esse medicamento. Esse segundo quadradinho aqui ó, representa a gordura nas fezes depois. O quadradinho cinza representa a concentração de triglicerídeos no sangue antes da aplicação do medicamento. E esse último aqui representa a concentração de triglicerídeos no sangue depois da administração do medicamento. Aí ele pergunta... O efeito esperado do medicamento, ele vai estar representado no resultado, ou em qual desses resultados ele representa a ação do medicamento. Pessoal, prestem bastante atenção. Vamos ver o que, que o medicamento faz. Lá no enunciado está dizendo. Ele diz o seguinte, ó, medicamento que provoca perda de peso por inibir a ação da lipase. Pessoal, e ele diz o seguinte, ele ainda dá o, o, o conceito, o que, que a lipase faz? É a enzima que atua no intestino digerindo gordura, tá? Então a lipase é uma enzima que atua digerindo gordura. Então, se ele vai digerir a gordura, pessoal, o que, que essa enzima faz? Olha só, nós temos aqui a gordura, tá? Quando ela, ela é digerida, ela é transformada em triglicerídeo, tá? Então, as lipases, que são enzimas que atuam sobre gordura, ou seja, a gordura aqui nesse caso, ela é o substrato, a enzima lipase, ela atua sobre o substrato gordura, quebrando a gordura em moléculas menores, que nós chamamos de triglicerídeos, certo? Bem, com as lipases atuando, tá? Esses triglicerídeos vão ser formados e vão se acumular onde? No sangue, tá? Então, se eu tenho as lipases atuando, as gorduras são quebradas em triglicerídeos, 
e acumuladas no sangue. Agora, numa outra situação, se você administra o medicamento, o que, é que o medicamento faz, pessoal? Está dizendo aqui, ele inibe a ação da lipase. Então, se eu tenho um medicamento que inibe a ação dessa lipase, o que, é que vai acontecer? A gordura, tá? ela não vai ser digerida. Consequentemente, ela vai passar direto no seu intestino, no seu sistema digestório e vai ficar nas fezes, tá? A gordura vai para as fezes porque ela não vai ser digerida, ok? Consequentemente, pessoal, esses triglicerídeos que estavam presentes no sangue, se não tem digestão de gordura, o que, é que acontece? Diminui a concentração de triglicerídeo. Então a gente vai ver quais desses resultados tem a ver com, essa, com esse esqueminha que eu acabei de apresentar aqui para vocês, tá? Veja, se eu tenho, olha só, o que, que acontece com a concentração da gordura nas fezes antes, antes da administração do medicamento? A concentração era baixa, concorda comigo, pessoal? A concentração era baixa, por quê? Eu, ó, antes tinha lipase, se antes tinha lipase, essa gordura bem aqui, ela não ia para as fezes. Então, a, a concentração da gordura nas fezes era pequena, tá? Ou quase zero. E a concentração dos triglicerídeos no sangue era maior, tá certo? Agora, depois da atuação do medicamento que inibe a lipase, o que, que acontece? Gordura se acumula nas fezes. Então, a alternativa correta aí, pessoal, vai ser... Esse primeiro resultado aqui, vamos analisar por que, que é o primeiro? Veja, o quadradinho preto aqui, ele diz que a concentração da gordura nas fezes antes. Então veja, é o menor quadradinho que está indicando que a, maior, a menor concentração aqui é, é a dele, que é a, o fato das gorduras estar menos concentrada nas fezes, antes do medicamento. Por quê? Porque antes de se tomar o medicamento não tinha, a, acontecia, na verdade, né, antes de tomar o medicamento, acontecia a digestão da gordura. Então, essas, essa gordura não ia aqui para as fezes. Então, esse primeiro quadradinho aqui representa a concentração da gordura nas fezes, antes do medicamento. Agora, veja que depois que se toma o medicamento, as lipases deixam de atuar, certo, pessoal? E as concentra a concentração da gordura vai aumentar aqui nas fezes. Então veja, o quadradinho aqui é maior, então aumentou a concentração da gordura nas fezes, ó, gordura nas fezes depois, tá? Agora vamos analisar os triglicerídeos. Veja, antes de tomar o medicamento, eu vou voltar aqui, ó, antes de tomar o medicamento, acontecia isso aqui, ó, gordura era convertida em triglicerídeo, então a concentração do sangue era maior, veja, concentração no sangue aqui, dos triglicerídeos no sangue, é maior, com a administração do medicamento, o que, que vai acontecer? Os triglicerídeos não vão ser formados, então a concentração agora é menor. Por isso que ah, o primeiro resultado, ele condiz aqui com a, a nossa análise, tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, bem fácil, tá? Basta você interpretar ali no, o nosso enunciado, uma questão bem recente, aí que está voltado para o sistema de gestório, tá? Vamos aqui, essa questão do Enem é de 2020, tá? Ela é menos recente do que a questão anterior. Veja o que ela diz. Um pesquisador colocou a mesma quantidade de solução aquosa da enzima digestiva pepsina em cinco tubos de ensaio, tá? Em seguida, adicionou massas iguais de alimentos descritos no quadro. Os alimentos foram deixados em contato com a solução digestiva durante o mesmo intervalo de tempo. E aí nós tivemos aqui esse resultado. Então aqui no tubo 1 ele colocou leite em pó, no tubo 2 ele colocou manteiga, no tubo 3 aveia em flocos, tubo 4 alface e o tubo 5 fubá de milho cozido. Então em, nos cinco tubos alimentos diferentes e a mesma enzima. Qual é a enzima? A enzima pepsina. Nós temos aqui, pessoal, as porcentagens de nutrientes 
de cada um desses alimentos. Por exemplo, o leite em pó, ele tem 3,6% de água, 26,5% de proteína, 24,8% de lipídios, 40,1% de carboidratos. Então, cada um desses alimentos tem essas porcentagens, certo? Aí ele pergunta, a maior quantidade de, de produtos metabolizados ao final do teste foi obtida em qual tubo? Vamos lá. Para que a gente possa saber qual foi a maior quantidade de produtos que foram metabolizados, a gente tem que entender sobre qual tipo de substrato atua a pepsina, tá? Vamos aqui, gente, vamos revisar um pouquinho do nosso sistema digestório, tá? Nós temos um sistema digestório que é formado por um tubo, tá? Esse tubo, o alimento, ele vai passar e vai sofrendo processamentos, vai sofrendo ações de enzimas com o objetivo de quebrar o alimento em partículas pequenas, cada vez menores, para que essas partículas, esses, é, esses componentes do alimento possam ser disponibilizados para a corrente sanguínea, tá? Porque a célula ela é muito pequena, então ela não consegue digerir, aliás, ela não vai absorver um alimento que é muito grande. Então, a, o, o sistema digestório ele vai quebrar esse alimento de maneira mecânica, através da mastigação, ou também através da, de reações enzimáticas, onde as enzimas elas vão quebrar o alimento em partículas menores, tá? Então, existem... É, Enzimas que vão atuar em locais específicos do sistema digestório e também que cada enzima ela atua sobre um determinado pH, tá certo? Então vamos aqui, nós temos na boca, por exemplo, nós temos as glândulas salivares que liberam a saliva, tá? na saliva nós temos essas enzimas aqui, ó, a enzima pitialina, tá? A pitialina ela atua sobre o amido, tá? O amido é um componente, por exemplo, que a gente encontra no arroz, nas massas em geral. Então ela tem aqui na boca, nós temos uma primeira digestão, digestão de, é, de amido, tá? A, a pitialina está presente na saliva. A, a pitialina, ela atua no pH neutro, tá? Então, na nossa boca, o pH da nossa saliva é um pH neutro. Então, esse alimento, uma vez é, ingerido aqui na boca, ele vai ser agora... É, engolido, tá? E aí ele vai chegar aqui no estômago, e no estômago, pessoal, nós vamos ter a liberação de hormônios, né? Um hormônio, por exemplo, chamado de gastrina. Esse hormônio, ele induz a produção, por exemplo, do suco gástrico. O suco gástrico, é, ele vai diminuir o pH do ambiente do estômago, porque esse pH diminuído, ele é ideal, por exemplo, para que a enzima pepsina possa atuar. O que a pepsina faz? Ela digere proteínas, transformando essas proteínas em pedaços menores, que nós chamamos de peptídeos, tá certo? E aí o que vai acontecer? Ah, nós temos aqui a pepsina atuando sobre proteínas, tá pessoal? Anote essa informação que ela vai é, ajudar, principalmente para a gente responder a questão que a gente acabou de ler. Mas continuando aqui no, a nossa trajetória no sistema digestório, nós temos aqui o estômago, e aí ele, aqui vai acontecer a digestão de proteínas, tá? E aí também esse alimento ele vai passar para o, o intestino delgado. O início do, do intestino delgado, pessoal, nós chamamos de duodeno, tá? No duodeno, percebam que vai acontecer, ó, nós temos... A, ah, tá, outra coisa, outra informação importante, que eu me esqueci aqui de mencionar para vocês. Além de ter atuação de proteínas que atuarão sobre as pro... de enzimas que atuarão sobre as proteínas, nós temos aqui também a liberação da bile, tá, pessoal? A bile ela é importante também para ajudar na digestão da dos, dos dos lipídios, tá? Porque ela promove a emulsificação das gorduras. Essa emulsificação é para poder ocorrer a mistura, por exemplo, da água com as gorduras para que as enzimas possam atuar, tá certo? Então aqui nós temos a liberação também de, é, do suco pancreático, tá? Aqui no duodeno. E esse suco pancreático, o que, que tem nele? Nós temos mais enzimas que atuarão sobre as proteínas. Quais são? Tripsina, 
e a quimiotripsina. Então, ela termina de digerir as proteínas, transformando em peptídeos. Além do mais, nós temos também as enzimas chamadas de lipase. As lipases, elas atuam sobre a gordura, transformando, quebrando essa gordura em glicerol e ácidos graxos, tá certo? Ah, e aqui, pessoal, o que, que vai acontecer depois que sair do, do, desse duodeno, que é o início do intestino delgado? Ele vai para o jejuno e para o hílio, né? que é o restante do intestino delgado. Muitas pessoas, é, de maneira é, bem leiga, chamam isso aí de tripa, né? mas na verdade é o intestino delgado. É o local onde vai acontecer a absorção desses nutrientes que foram resultados da atuação dessas enzimas. Tá? E aí depois, o restante dos alimentos... Ah, outra coisa, no intestino delgado também vai ter a finalização da digestão dos carboidratos. Então, nesse caso, nós temos a sacarose, né, que é um disacarídeo. Ela vai ser quebrada em glicose e frutose. A lactose, que vai ser quebrada em glicose e frutose. Tá? A, a, a lactose ela vai atuar... Vai, ser, é, vai sofrer a atuação da lactase, tá, pessoal? Ah, e ó, um, essa, essa informação aqui, teve um erro de digitação aqui no gráfico, que é o seguinte, ó, lactose, ela, ela é quebrada e forma glicose e galactose, tá, pessoal? Tem um errozinho aqui que é frutose, mas a, na verdade é galactose, tá? E aqui nós temos a maltose, que vai sofrer a atuação da maltase e sendo quebrada em glicose, e galactose, tá? Tem um errozinho também aqui que na verdade era duas glicoses, mas a gente vai seguir adiante, a gente vai responder a nossa questão aqui. Veja, que a questão ela fala que foram colocados cinco tubos, nesses cinco tubos, cinco tipos de alimentos, tá? E aí ele está perguntando qual foi o tubo que teve maior quantidade de produtos que foi metabolizado. Nós sabemos que foi colocado ali nos tubos a pepsina. E nós acabamos de mostrar para vocês que a pepsina, ela digere o que, pessoal? Proteína, tá? Então a pepsina, ela vai atuar sobre as proteínas. Então a gente tem que ver quais desses alimentos tem uma maior quantidade de proteínas. Se a gente descobre qual é o alimento que tem a maior quantidade de proteína, a gente vai entender que foi esse alimento que teve a maior quantidade de Produtos metabolizados. Então vamos aqui, olhando para a nossa tabela. Quais desses tubos aqui, quais desses alimentos, tem uma maior concentração de proteína? Você vai perceber que é, olha só, o leite em pó. O leite em pó, ele tem aqui 26,5% de proteína na sua composição química. Então, consequentemente, o leite em pó vai ser o tipo de alimento que vai ter a maior quantidade de produtos metabolizados. Então o tubo número 1 um vai ser o tubo correto. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Essa questão é dando em 2018. Ela diz o seguinte. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a atuação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a fazer o que, pessoal? Vamos pensar o seguinte, ah, você sabe que a água e o óleo não se misturam, né? Se você colocar água e óleo dentro de um copo né? você vai, e tentar sacudir ou agitar, aquela água com o óleo, você percebe que não consegue misturar. Mas se você pegar um pouquinho de detergente e misturar juntamente com a água e o óleo e sacudir, né, você vai perceber que vai, a água ela vai meio que misturar com o óleo. O que está que acontecendo ali? Está ocorrendo a emulsificação. Na verdade, se formam partículas. Né? Então, é isso que acontece, por exemplo, no nosso intestino. Existem substâncias que elas emulsificam as gorduras, então, ó, elas agem como detergentes, tá? Então, é isso aqui que acontece, nós temos aqui a gordura, que vai sofrer a ação da bile, tá? A bile é como se fosse o detergente, 
Então, o que, que essa, essa bile faz? Quando ela é jogada ali no estômago, olha só, ela vai ali, ó, ela vai é, fazer com que a, as gotículas maiores de gordura, de gordura formem mini gotículas. Essas mini gotículas, elas fornecem uma maior superfície de contato. Então, aumentando a superfície de contato, né, fazendo com que essas gorduras tenham uma maior, uma maior solubilidade na água, o que, é que vai acontecer? As enzimas que atuam sobre as gorduras, que nós chamamos de lipase, elas vão poder atuar sobre essas mini gotículas. Consequentemente, nós vamos ter ali a, a digestão das gorduras. Fato esse que não aconteceria se não ocorresse essa emulsificação. Se não existisse a emulsificação, gente, certamente não haveria a atuação da lipase. Aí, consequentemente, essas gorduras aí, ó, elas passariam no nosso intestino e iriam direto para as fezes e não sofreriam digestão de jeito nenhum, tá? Então, essa é a resposta. Então, ela, as, a bile, ela atua como um detergente, tá? Emulsificando as gorduras. Então, essa foi a nossa aula sobre o sistema digestório. Eu sou o professor Celso Almeida, da plataforma Gonçalves Dias. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de redação. E mais um projeto Paz, o IMA, ENEM. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje teremos o foco para o ENEM. Vocês sabem que em algumas aulas o foco será Paz, o IMA. Então hoje fica ligadinho aí que o foco da aula será o ENEM. E o que vamos tratar na aula de hoje? Hoje iremos falar sobre título, tema e tese. Será que é tudo igual? Quais são as diferenças entre título e Tema e tese. Podem ser conceitos parecidos, mas certamente tem, uma, tem características que vão diferenciá-los. Então se liga aí nessas características e vamos aprender juntos. O título. De acordo com o manual de redação do Enem, o título é opcional. Os corretores consideram o título como linha escrita, mas ele não será avaliado em nenhum aspecto das competências avaliativas. Então... Olha só, turma, no Enem o título não é obrigatório. Por isso que estamos fazendo aulas bem específicas. Aulas voltadas para o Enem e aulas voltadas para o Pais o Ema. Porque vocês sabem que o Pais o Ema, o título, é obrigatório. Ele até aparece nas instruções. Dê um título à sua redação. Já no Enem, não é obrigatório o título. Ele é opcional. E aí você vai decidir se você coloca ou não o título. Lembrando que se você resolver colocar o título, já conta como uma linha escrita. Então, muita atenção para este detalhe. Caso você opte por usar o título, ele deve ser algo que contribua de forma efetiva e criativa para o seu texto como um todo. O título deve ser objetivo e conciso. Ele não deve parecer uma manchete de jornal, nem o título de uma crônica, por isso é delicado o seu uso. No título, evite frases longas ou repetições da proposta de redação. Também não é necessário colocar ponto final ou pular linha após o título. Um título inapropriado ou com erros de gramática pode fazer o candidato perder pontos. Então, turma, é uma decisão bem delicada. Se você optar por utilizar o título, por colocar um título, você tem que ter bastante segurança para utilizar um título objetivo, coerente, coeso, que realmente esteja conectado com a sua redação. Não pode ser um título que esteja totalmente é, desligado do que você vai escrever. Então, muito cuidado se você optar por, por colocar um título. Ele vai contar como um, vai contar pontos na, na, em alguma competência? Não, não vai fazer diferença se você colocar ou não o título. Mas, se resolveu colocar, que faça o uso de forma cuidadosa. Né? Evitar repetições, não precisa colocar ponto final e outra coisa importante, colocou o título, já começa a redação logo em seguida. Não é necessário pular uma linha para começar a escrever a redação de vocês. A tese. 
a tese é a ideia principal que será defendida pelo autor. Dessa forma, ela deve aparecer na introdução, ou seja, logo no início do texto, geralmente no final do primeiro parágrafo. Como a introdução serve para contextualizar o assunto, é interessante que, antes de partir para os argumentos e apresentações dos demais fatos, a tese se concretize, demonstrando qual a sua posição que será tomada ao longo de todo o texto. Turma, a tese ela é de extrema importância. Logo quando você iniciar a redação, logo no primeiro parágrafo, você vai apresentar o tema. Assim que você apresentar o tema, você precisa definir a sua tese. O que seria a sua tese? É a defesa do seu ponto de vista. Nós estamos falando aqui de uma tipologia dissertativa argumentativa. Então você precisa argumentar através de tese, atra comprovar através de dados. Então logo no primeiro parágrafo, apresentou o tema, defina a sua tese. E lembrando que essa tese, ela vai ter continuidade lá nos parágrafos do desenvolvimento. Não podem ficar parágrafos soltos. Se você colocou aquela tese lá na, na introdução, quando você passar para o desenvolvimento, você vai continuar com aquele mesmo raciocínio, com aquela mesma ideia, com aquele mesmo ponto que você pretende argumentar e defender nos parágrafos a seguir. A tese é o momento em que o candidato deve apresentar uma problematização sobre o tema da redação, que será aprofundada nos parágrafos seguintes, sempre com argumentos que sirvam para comprová-la. Então, colocou ali a sua tese, estabeleceu qual é a sua tese. Por que a importância de estabelecer uma tese? Turma, quando nós nos deparamos com um tema, nós podemos falar sobre ele de acordo com várias vertentes. Mas aí você pode delimitar esse tema, e aí, quando você delimita, você vai escolher que ponto você quer argumentar, que ponto você quer defender. Então, é sobre isso que você vai dissertar, sobre aqueles pontos que você escolheu defender. Porque senão vai ficar algo muito genérico, muito amplo. Você vai falar, vai falar, mas não vai ter nada concreto comprovando aquilo que você está realmente querendo defender. Uma tese pode... Por exemplo, contemplar duas competências avaliadas pela banca. Como assim? Quais seriam essas competências que podem aparecer aí junto com a tese? Compreender corretamente a proposta da redação e aplicar conceitos de diversas áreas do conhecimento para desenvolver o assunto. Selecionar, organizar e aplicar um senso crítico sobre informações, fatos e opiniões utilizando-os como argumentos para defender o seu ponto de vista. Dessa forma, podemos perceber como se posicionar no texto é fundamental e para isso desenvolver uma boa tese é imprescindível. Então, turma, muito cuidado porque as competências elas já estão sendo avaliadas aí desde a construção da sua tese. Né? A prova toda vai ser avaliada através das competências. Então, a primeira dica que nós temos aqui é o quê? compreender a proposta da redação. O examinador quer saber se você realmente compreendeu aquilo que está sendo solicitado. Se você não foi por outro lado e você acabou fugindo do tema. Então, quando você define a sua tese, você prova ali para o examinador que você está, sim, compreendendo aquilo que foi solicitado. Então, muito cuidado que essa é uma das competências que serão cobradas. A outra, claro, é selecionar, organizar e aplicar os argumentos, como eu falei para vocês agora há pouco. Não posso sair jogando vários argumentos de forma solta, de forma aleatória. É necessário que esses argumentos eles estejam conectados e que eu tenha uma continuidade sobre eles e que eu possa também delimitar esses argumentos para que eu possa trabalhar em cima deles de uma forma coerente e coesa. A tese não parte da banca, mas sim do autor. Então já fica a primeira dica. A tese, turma, ela é pessoal. É o ponto de vista que você irá defender. São os argumentos que você irá colocar no seu texto. Então a tese, ela não vai partir da banca. Ela vai partir de você. Porque eu tenho um tema e cada aluno, cada candidato pode ter um ponto de vista diferente. Pode escolher um outro caminho para defender aquele tema. 
pode escolher através de citação, pode escolher dados históricos, pode escolher uma comparação. Então, cada candidato irá buscar o seu caminho próprio para defender os argumentos que serão colocados no seu texto dissertativo argumentativo. E quais são as características de uma boa tese? Para que eu possa realmente fazer uma boa tese. Primeiro, ela não pode ser muito pessoal. Nada de se colocar aí na redação, de se incluir. Eu vi, eu penso, eu acho, eu fiz, nada disso. Então, não se incluam na redação. Por exemplo, olha só esse, esse exemplo aqui. É possível afirmar que a economia lá em casa vem passando por momentos difíceis, tendo em vista, então ele utilizou a própria realidade. O examinador não quer um, 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 uma análise pessoal. Ele não quer saber o que acontece dentro da sua casa. Né? Ele quer um panorama geral que traga uma análise, que traga reflexão, que traga argumentos que possa comprovar aquilo que você está falando. Então, primeira dica, nada de tese muito pessoal. Segunda dica, ela não pode ser muito genérica, não pode ser ampla. Porque se você fala de forma muito ampla, muito genérica, significa o quê? Que você não tem um conhecimento aprofundado sobre aquele tema. Você só está falando o que todo mundo já sabe. Algo que está na cara, que é todo mundo já tem conhecimento sobre aquilo. Para que uma tese seja bem elaborada, é necessário que você comprove conhecer sobre aquele tema. E que tenha argumentos convincentes que possa realmente persuadir o leitor. E levá-lo a uma reflexão mais é, aprofundada. Então, vamos lá, uma, uma tese bem genérica aqui. Vamos ver um exemplo. Percebemos que o Brasil vem passando por problemas graves. Isso se evidencia não só pela alta quantidade de... Quem que não sabe, turma, que o Brasil passa por graves problemas? E aí, é uma informação relevante? Não. Então você precisa definir a sua tese. Você precisa definir o seu ponto de vista. Precisa ir direto ao ponto que você irá defender lá nos parágrafos do desenvolvimento. Então, muito cuidado, nada de tese muito, muito ampla, muito genérica. Você precisa estabelecer. E para isso, turma, vamos começar a treinar, começar a fazer redação. Não vamos ficar só na teoria. Muitos alunos ficam apenas na teoria. Sabem toda a estrutura do texto dissertativo, sabem todas as etapas, o que colocar na, na introdução, o que deve ser colocado na, no desenvolvimento e na conclusão. Mas se não pratica, não vai conseguir perceber essas, esses detalhes que precisam estar presentes na redação. Então, a dica é aliar a teoria sempre à prática. Peguem os temas que são é, recorrentes da nossa sociedade, peguem os temas anteriores, analisem redações que tiraram as notas mais elevadas e aí vão buscando sempre é, melhorar a redação de vocês. Não pode ser apenas uma informação, turma. A tese de vocês não é informação. Tese não é informação. Informação vai, o que, a, a informação ela vai ficar lá nos argumentos e aí não só a informação, porque você vai ter que defender, você vai ter que comprovar aquela informação que você está mostrando. Por exemplo, no Brasil, 13% dos idosos vivem em situação de abandono nas grandes metrópoles. Haja visto uma informação qualquer, não é uma tese, não é uma defesa, não está estabelecendo o seu ponto de vista. Precisa ficar claro o que você vai defender. Você é a favor daquilo? Você é contra? Você acredita que com tais é, é, medidas você vai conseguir vencer esse problema? Então isso sim é a tese, o seu ponto de vista. É importante lembrar que informações são bem-vindas lá no desenvolvimento para servir de base as ideias apresentadas na introdução. Porém, utilizar dados como tese causa um esvaziamento do plano argumentativo, que diminui a nota do candidato, sobretudo nos textos que são dissertativos argumentativos. A palavra argumentativa já diz tudo, ou seja, eu preciso argumentar, não só colocar informações. Se fosse para a gente apenas colocar informações na redação, turma, bastava a gente ler e ir assimilando as informações que acontecem na sociedade e colocar na redação. Informações, informações dos quais estamos o tempo todo em contato, mas não é isso. É um texto dissertativo, defender uma tese através de argumentos. 
Existem várias possibilidades para começar o texto dissertativo. É possível apresentar enumerações, situações históricas ligadas ao tema, pergunta retórica, entre outras possibilidades. Isso não basta. A tese se institui a partir da explicitação do seu posicionamento. Nós sabemos que existem inúmeras maneiras de começar a redação. Mas só isso é suficiente? Não. Você precisa saber como você vai explicitar o seu posicionamento, como você vai colocar o seu ponto de vista. Uma tese ideal demonstra para a banca que o tema foi lido com cuidado e compreendido. Assim, o que acontece na vida é o assunto, o que a banca lhe apresenta é o tema. O que você afirma sobre o tema é a tese, aquilo que você apresenta de informação para dar suporte à sua tese chama-se de argumento. Então, não confundam esses conceitos aí, turma. Assunto é tudo que acontece ao nosso redor, em nosso meio social, político, econômico. Né? As notícias com as quais temos contato o tempo todo. O tema é o que vai ser colocado pela banca. Né? O tema, sim, vai ser estipulado pela banca, vai ser indicado pela banca. E a tese? A tese é pessoal. A tese é o seu ponto de vista, é a hora que você vai argumentar. E quanto ao tema? Agora sim o tema. O tema, turma, ele é um recorte do assunto. Ele não é um assunto amplo, porque quando eu falo, por exemplo, de política, de é, economia, aí eu tenho vários, é muito extenso, é muito amplo. Eu vou pegar algo dentro da economia e vou definir o tema. Ele acarreta necessariamente um ponto de vista e dá margem à discussão. Não se esqueça de que nas redações são apresentados temas, portanto, não fale da ideia geral, respeite o tema cobrado pela banca. Turma, muita atenção, vocês precisam ler o tema. Eu até vou fazer uma retrospectiva aqui dos temas com vocês, para que vocês tenham ideia de como vocês devem respeitar esse tema que foi colocado pela banca. Ele não foi colocado ali de forma aleatória, ele tem um objetivo e quando ele é colocado, o examinador, a banca, espera algo de você, espera que você escreva sobre o que está sendo colocado. Então, muito cuidado aí com a análise do tema. Se a banca apresenta o tema Efeitos da Implantação da Lei Seca no Brasil, ela já assinalou para o candidato que não pode focar seu texto em causas, pois a palavra efeito pressupõe consequências. Tampouco em medidas semelhantes, mas no exterior, pois a delimitação da banca é no Brasil. Estão vendo a diferença? Então, muito cuidado, porque o próprio tema já vai indicar sobre o que você deve escrever. Aqui no caso, quando a gente teve aquele tema sobre a lei seca no Brasil, ele diz o quê? Que era para falar sobre é, as consequências. Por quê? Porque eram os efeitos. Então, muito cuidado com o que é solicitado. A sua delimitação. Apesar do tema já vir delimitado, há a possibilidade do candidato restringir ainda mais, dependendo do que a banca já especificou. Ao fazer essa delimitação, determina melhor a sua linha argumentativa. Nós já temos o tema, ele já foi delimitado, como por exemplo aqui, efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Já delimitou que não é de forma global, é onde? Apenas no Brasil, então ele já delimitou um pouco. Ele já falou quais são os efeitos, ainda assim você tem a possibilidade e deve sim delimitar o seu argumento. Você vai pensar planejar o que você vai escrever na sua redação. Turma, é necessário que na redação exista um planejamento. Você não pode sair escrevendo de forma aleatória. Você tem que delimitar sobre quais argumentos e sobre quais subtemas você vai focar dentro da sua redação. Então, muito cuidado, viu o tema, não se desespere, analise com cuidado. Leia os textos motivadores, mas muito cuidado, motivadores significa o que, turma? Para motivar, não vale copiar trechos do texto motivador e colocar na redação de vocês, que é o que mais acontece. Candidatos pegam parte inteira lá do texto motivador e colocam na sua redação. 
Isso aí está demonstrando o quê? Que o candidato não tem conhecimento, que ele não se apropriou daquele tema, para que ele possa argumentar de forma coerente. E vamos ver um pouquinho sobre os temas anteriores, né? aqui em 2021. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Turma, quando vocês se depararem com o tema, quando vocês lerem o tema, o que vocês vão fazer? Vocês vão grifar as palavras principais desse tema, as palavras-chave que não podem ficar de fora da redação de vocês. Essa palavra que você grifar, ela tem que aparecer de alguma forma na sua redação. Por exemplo, aqui, invisibilidade e registro civil. Garantia. O que, que você vai ter que se dissertar? Você vai ter que dissertar sobre a garantia. Qual é a garantia sobre a questão do registro civil? E além disso, vai falar também sobre a invisibilidade. Por que, que existe essa invisibilidade? Por que, que está relacionada invisibilidade e registro civil? Então, muito, muita atenção ao tema. 2020, o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Já citou aí, que é no Brasil, mas ele não quer que você fale sobre as doenças mentais. Fale sobre as doenças mentais. É isso, turma? Não. Ele quer que você discorra, defenda, disserte sobre o quê? O estigma. Aí sim. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Em 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. 2017, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. E 2016, caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então é isso, turma. Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.